。岛屿赔了七年，还要抓他。陈玉玲父母放出大招，吴秀波这次麻烦了男人有小三，这虽说不道德，但是这也是比较常见的事。一般男人对待小三都是先爱再抛弃，狠一点的最多只会骗一下小三的钱，但没想到如今总算见到最狠的了，直接把赔了七年的小三送进监狱。近日，陈玉玲被吴秀波以敲诈勒索罪告他，并将他送入了监狱。这件事，相信是无人不知了。陈玉玲与吴秀波就是小三与男人的关系，他们因拍戏相识。在一起已经长达七年之久了，但没想到有着七年之久的关系，吴秀波却要把他抓了。那为什么吴秀波要这样做？大家来看看，陈玉玲与吴秀波在一起七年后，陈玉玲感觉不开心了，就将这件事放在网上公之于世。吴秀波作为一个公众人物，他包养小三，这当然会影响自己的形象了。为此，就是想用钱来摆平这件事，但是陈玉玲却贪得无厌，要了一次又一次，而且还是从几百万到了几千万。所以吴秀波在被敲诈到逼不得已的情况下，这才把他给告了。吴秀波会报警抓他，给出的理由就是这样了。而从这样看来，吴秀波也还是情有可原，但事实又是不是这样呢？对此，陈玉玲父母就是做出了否定。父母说不存在敲诈，陈玉玲会想要钱，这是吴秀波自愿给的，并且当初已经签好了协议。而会被告敲诈，这是吴秀波设的局。不过，在陈玉玲父母说出这些话后，吴秀波的妻子和经纪人都分别对此否认了。那陈玉玲赔了吴秀波七年，还要被他告抓了。他的父母会同意吗？这当然就不肯了。为此，陈玉玲的父母就放出了大招。吴秀波方认定是陈玉玲敲诈，自己没有设局骗他。那要怎么样才能使吴秀波承认呢？这就只有证据了。这时，陈玉玲父母曝光出了一张疑似陈玉玲与吴秀波的协议。如果这张协议书是真的话，那吴秀波就会得到应有的惩罚了。而他也还会遭到观众的排斥和谩骂。这张协议书是不是真的，这就有待考证了。如果是真的，那吴秀波就真的是渣男了。那在未知真相时，你觉得吴秀波有那么坏吗？图片源自网络，如有侵权，请联系作者。两千零一十八中秋节，谢男生二胎喜提议儿子，可谓是欢天地喜。但是也有人是连过节的心情都没有了。吴秀波出轨的消息早已经刷屏，这位被号称是国民大叔的吴秀波真的出轨了吗？这个叫陈玉玲的女演员又是谁？为什么要在这时候法长文爆料呢？还有，那个张芷溪怎么也被牵扯上了？接下来，海峡王小编带大家一起来了解一下。陈玉玲个人资料和吴秀波关系揭秘。陈玉玲曾又名木木，一九九三年八月一十日出生于湖北省武汉市，中国内地女演员、流行乐歌手，毕业于武汉音乐学院。她曾和赵丽颖一起合作过古装轻喜剧《吉祥天宝》，在其中出演孟小蝶，还和谢霆锋、张卫健合作过《下一个奇迹》等等。要说他是怎么成名的，这要说到2006年，当年他参加了央视的《星光大道》，从此进入观众视线。就是这样的，不是特别有名气的女演员陈玉玲，终于在今年的中秋节按耐不住，控诉吴秀波对她长达七年的洗脑控制。那么，这七年她是和吴秀波是怎么相处的？先来看一下这篇爆料长文，想想七年前的吴秀波已经四十三岁，而这位女演员才刚刚一十八岁。然而，吴秀波成家的事实公众早就知道。那么，这个木木陈玉玲为什么要和他在一起呢？就在这个爆料事件不久后，女演员张芷溪也来爆料了。张芷溪吐槽自己三番两次被那个老师性骚扰。
，这无疑是再一次证实了吴秀波出轨的事实。张芷溪是谁？个人资料和吴秀波什么关系？张芷溪出生于甘肃省文县，中国内地女演员。她二零一二年开始出道，参演电视剧《活佛济公三》《金钟岳飞》，期间还参演过多部电视剧。但他和吴秀波的故事就要从2017年出演《大军师》《司马懿之军师联盟》开始说起。张芷溪在剧中扮演甄秘角色，因为美丽的外表，自然是吸引了吴秀波的注意。那么，这个所谓的性骚扰到底是真是假呢？自己猜测吧。吴秀波一直在大众心中是一个男神一般的存在，虽然已年过半百。但是毫不影响其在众多女粉丝心中的男神地位。吴秀波可以说是极少老少都喜欢的男演员。吴秀波曾因饰演谍战剧《黎明》之前，和电影《北京遇上西雅图》被人们熟知，都说出名要趁早。可吴秀波真正出名的时候，可以说已经是一个中年大叔了。吴秀波凭借平易近人、和蔼可亲的荧幕形象。再加上超高颜值的样貌，让其迅速在娱乐圈树立起了超好的人设和一大票忠实的粉丝。可就在24日，女演员陈玉玲在朋友圈中发文称，自己和已婚演员吴秀波是恋人关系，而且已有七年地下情，却被无情抛弃。陈玉玲默默甚至在朋友圈绝望地写下：“我不可能放下，永远恨你。”此外，文中还称，在和吴秀波情人关系期间，吴秀波还与两位女性也存在情侣关系，而其中一位是和吴秀波合作过《军师联盟》的女演员张芷溪。对于陈玉玲在文中提到自己，张芷溪是这样回应的：在陈玉玲默默发文不久后，吴秀波所属经纪公司贴出如下告知函。吴秀波公司方面否认近日的网络传闻，并致函多个娱乐自媒体账号，要求立即删除、屏蔽相关微博。另外，有网友提出疑问：如果陈玉玲默默真的是在借波鼠炒作，他才应该是被起诉的那个。后来有媒体求证吴秀波方工作人员，但却被对方挂断电话。陈玉玲则目前仍在医院，不便回应。此事在网上引起热议后，有网友去两人微博下面进行了评论。吴秀波微博下面的评论，陈玉玲微博下面的评论，从网友评论中可以看出，网友对两人的态度截然不同。更多的网友指责了女方，对此大家怎么看？本文图片来自网络，在大家都在享受中秋假期时，瓜友们措不及防地收到了个大瓜。看来这个中秋节不用吃月饼，改吃瓜了。近日，女演员陈玉玲在朋友圈法长文控诉称，自己与吴秀波存在恋人关系，已经长达七年之久。陈玉玲称被吴秀波拿佛经洗脑，甘愿受其控制。吴秀波誓言两人一辈子都不会分开，甚至还商定要在狗年生两个宝宝。然而，在吴秀波与其保持恋人关系期间，又先后与另外两名女性发展成恋人关系。陈玉玲还指认其中一名就是张芷溪。张芷溪在和吴秀波合作拍摄影片《军师联盟》时产生恋情。陈玉玲称自己把事情说出来，是因为吴秀波移情别恋，甚至还动手打了自己，而且。同时还遭受到小四和小五的骚扰，以至于患上了严重的抑郁症、焦虑症、狂躁症等。演员吴秀波在圈内一直都是好男人人设，为人低调谦和、大气晚成。吴秀波帅气成熟的中年大叔形象，更是受到了女性粉丝的追捧，称为“萌熟”。吴秀波不仅演技好，人品也被人称道。吴秀波与妻子尚杰感情一直很稳定，两人育有两子。如今，吴秀波被人实名爆料，网友们也是看得大跌眼镜，称如果是真的，那就是有老婆儿子还养小三，小三指控小四害小五。
娱乐圈千万别卖好男人人设，容易反弹。二十四日下午，遭到指认的女演员张芷溪也发微博做出了回应。大中秋节的谨慎吃瓜，祝当事人幸福，别扯我，谢谢亲者自亲。随后又在评论区补充道：“终于知道去年大规模水军黑我的原因是什么了，狗急跳墙也别扯我，那位老师三番两次骚扰我，我还没报案呢。”有网友留言表示：“今天是张芷溪生日，有人故意挑这天，明显是蓄谋想扰乱他的心情。”张芷溪在回复该网友的留言时称：“人在做，天在看，人设崩塌也不稀奇。”网友表示：“张芷溪这回应感觉有点自说自话的感觉。”是的，那个陈说的应该不是编的，都爆料成这样了，感觉没有必要说谎吧？我也觉得，那个小三都已经豁出去了，感觉没必要说谎。是的。反过来咬一口，好保全自己的感觉。资料：陈玉林，曾用名木木。二零零六年，因参加央视《星光大道》栏目，进入观众视线。二零零七年，获得全国流行音乐大赛铜奖。二零零九年，参加于香港新亚洲娱乐联盟举办的歌唱新星,星比赛，并获得全国亚军。二零一一年。参演个人首部电视剧作品《下一个奇迹》而步入演艺圈。二零一三年，出演古装轻喜剧《吉祥天宝》中的孟小蝶。去年还搭档曹云金、赵达合作演出悬疑恐怖片《故事贩卖机》，饰演法医家童。而翻看陈玉玲的微博，发现虽然遭受感情挫折，但并没有忘记过中秋节。也没有忘记祝网友中秋节快乐。无论怎样，在这也祝他中秋节快乐吧。张芷溪就读于北京电影学院，表演学 MFA 硕士研究生，曾在王小丫主持的《开心词典》暑期特别节目中，因为其得体的言谈举止、深厚的知识底蕴而被评为才貌双全女大学生。参演的影视剧有《活佛济公三》。万水千山总是情，下一个奇迹，大军师司马懿之军师联盟。